Good morning students. I am Teslin Joseph, your physics teacher. In the last class, we studied about Lorentz transformation equation. In today's class, we are discussing about the consequences of Lorentz transformation equation. It contains length contraction, time dilation, twin paradox. What is meant by length contraction? In the length contraction, this term is defined as length gets shortened. But this is the same as shortened chain. Equation L equal to L0 root of 1 minus V square by C square. L um L0 um length in yana denote in the L is the length where observer is moving related to the length being measured. Observer moves in the same way, length in the same way. L. When the observer is at rest, the length is taken as L0. L0 is the length of the object when the observer is at rest. So, from this equation, it is clear that length of an object when the observer is moving will be shorter than length of the length when the observer is at rest. The equation in the months like a dana will be L0 will be greater, L will be shorter. Within the derivation, derivation of length contraction. For that, we are considering two. Coordinate system. We will consider reference frames. S sum S dash. Figure F. We will consider S sum S dash. We will consider S sum S dash. We will consider S sum S dash. We will When time t equal to 0, both the origins coincide. S dash is moving with the uniform velocity v in the positive x direction. Hmm? Clear? Imagine a road a b at rest. Related to S dash. A, B in the road. We consider it. It is at rest. Uh, related to S dash. The X coordinate of the road can be written as. X1 dash and X2 dash. With respect to the frame of reference S dash. So its length L0 can be calculated as. X2 dash minus X1 dash. L0 is called proper length. Let L be the length of the road measured by an observer O in stationary frame. E S N or in a stationary frame in the observer measure in the road in the length L angle. It can be written as L equal to X2 minus X1. What a figure look on it under X2, X1. As per Lorentz transformation, X1 dash can be written as x1 minus vt divided by root of 1 minus v square by c square. Adhu bola x2 dash equal to x2 minus vt all divided by 1 root of 1 minus v square by c square. It is equation 1 and the value is equation 2. 2 minus 1 chia. Pellach is and the value x2 dash minus x1 dash. Arach is so. Uh, root of 1 minus v square by c square common i tedika. x2 minus x1 e render term cancel j. So our equation becomes x2 dash minus x1 dash equal to x2 minus x1 all divided by root of 1 minus v square by c square. This the equation in the karyam this can be written as l0 x2 minus x1 is equal to l. So, our equation can be written in this form or L equal to L0 root of 1 minus V square by C square. From this equation, it is clear that L is less than L0. Because root in the term in the value less than 1, L is less than L0. But L0 is proper length of an object. It is the length determined by an observer at rest with respect to the object. Or the problem is L0 proper length. It is the length determined by an observer at rest. So from this equation it is clear that length of the road is reduced 
as measured by an observer moving with velocity v with respect to the rod. Ini, now we can define the uh, length contraction, the shortening or contraction in the length of an object along its direction of motion. It is a direction of motion. Lana. Uh, contraction not shortening or contraction in the length of an object along its direction of motion is known as Lorentz Fitzgerald contraction. There is no contraction in perpendicular direction to the motion. Hmm? Perpendicular direction there is no contraction. Consider this figure. There is square on a circle. Frame of reference here is at rest. When compared to another frame of reference which is in motion, in the, the corium, it changes into rectangle with the ellipsoidum change chain. With length contraction, of course, months lag. The consequence of Lorentz transformation is time dilation. Time dilation. Moving clock ticks more slowly than a clock at rest. Rest is a clockwise number. Moving clock ticks more slowly. Padukkiyana uh, uh, padukki Time dilation can be explained as actual difference of elapsed time between two events as measured by observers either moving relative to each other or differently situated from gravitational mass. The equation is the length contraction. Delta t dash equal to delta t0 divided by 1 minus v square by c square. Delta t dash is the time where clock is moving related to the observer. Delta t0 is time where clock is at rest related to the observer. This is proper time. Clock moving related to an observer are measured by the observer to run more slowly as compared to clock at rest. That is the move chain of clock. In the same way, the move chain is very slowly compared to clock at rest. Hmm? Clear? Now, we have the derivation. Now, the derivation. Now, proper time we define the Lorentz transformation equation t dash equal to t minus x v divided by c square all divided by root of 1 minus v square by c square. For deriving the formula, we are considering two frame of reference s and s dash. s dash is moving with a uniform velocity v in the positive x direction. Let a clock be situated at x dash in frame s dash. Give signals at intervals t1 dash and t2. For a clock s dash no frame, we will have to put x dash no position. That is the intervals t1 dash, t2 dash no intervals. Signals, signals so delta t dash equal to t2 dash minus t1 dash. Then the interval observed by an observer in frame S will be. Frame S will end the delta T equal to T2 minus T1. Equation 1 and the name J, equation 2 and the name. From Lorentz transformation equation, we have T2 dash equal to T2 minus Vx by C square whole divided by root of 1 minus V square by C square. That is equal T1 dash equal to t1 minus vx by c square all divided by root of 1 minus v square by c square. Equation 3 in Vilika, equation 4 in Vilika. 3 minus 4 we get LHS in Oka delta t dash and LHS. RHS so RHS in Oka if it is the common item term 1, 1 by root of 1 minus v square by c square common item. Then the remaining adular terms t2 minus t1. This term common item cancel. So our equation becomes delta t dash equal to t2 minus t1 all divided by root of 1 minus v square by c square equal to then the equation 
ടുവില് നോക്കുക ഡെൽറ്റ ടി ആണ് ഡെൽറ്റ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഏതാണ് വലുതായിട്ട് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ഡാഷ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ടി ഹെൻസ് എ ക്ലോക്ക് മൂവിംഗ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി വി റിലേറ്റീവ് ടു ആൻ ഒബ്സർവർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഹിം ടു ഗോ സ്ലോ ബൈ എ ഫാക്ടർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ദെൻ ദിസ് ഇഫക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ടൈം ഡയലേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ ടൈം ഡയലേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ ബൈ സ്റ്റഡി എ കോസ്മിക് റേ പാർട്ടിക്കിൾ കോൾഡ് മെസോൺ മെസോണിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടൈം ഡയലേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മെസോൺസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മെസോൺസ് മെസോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിന്റെ ഹൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് അതായത് എബൌട്ട് ടെൻ കിലോമീറ്റർ സർപ്പസിൽ നിന്ന് ടെൻ കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് മെസ് ന്യൂ മെസോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഫാസ്റ്റ് കോസ്മിക് റേ ഫോട്ടോൺസ് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെസോൺസ് ദ ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് എസ് എർത്ത് സർപ്പസ് വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് എബൌട്ട് ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് മനസ്സിലായാലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെസോൺസ് എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ എർത്ത്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഫാസ്റ്റ് കോസ്മിക് റേ ഫോട്ടോൺസ് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെസോൺസ് ദ ആർ പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു വേർഡ്സ് എർത്ത് സർപ്പസ് വിത്ത് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഈ മെസോൺ ന്യൂ മെസോൺ എന്ന് പറയുന്ന അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ദ ഡി കെ ഇൻറ്റു പോസിട്രോൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിത്ത് ആൻ ആവറേജ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് therefore in its lifetime a mu meson can travel a distance clear aayallo ee mu meson unstable aanu appo endana 2 into 10 raised to minus 6 second ennu parayna inde lifetime thane adu dk nadathi positron um electron um aayittu maari appo ee average lifetime il idu sanjiricha distance namukku kaana distance nu parayna endana velocity into time velocity uh, speed can be taken as 2.994 into 10 raised to 8 Uh, time is 2 into 10 raised to minus 6 second its value is approximately equal to 600 meter pashe appalana nammude prashnam mu meson etra dura sanjirichala earth inde surface il ettullu 10 km app enganeyana adu 10 km sanjirikkunnathu namukku nokka this is because of time dilation effect mesons have a average life of 2 microseconds in its own frame of reference in in the observes frame of reference in earth's surface lifetime is lengthened or dilated due to relativity effect relativity effect mula and then in 2 microsecond nu parayunnathu it get dilated in earth's frame of reference endha vyathyasam varunu namukku new time can be calculated as t0 divided by 1 minus v square by c square it is obtained as 3.17 into 10 raised to minus 5 second for earth in the frame of reference the uh, the lifetime can be taken as t equal to 3.17 into 10 raised to minus 5 second in this dilated time a mu meson can travel a distance distance and that varum nerthathe adhe formula velocity into time Uh, multiply here it is obtained as 10 km this explains the presence of mu meson on earth's surface despite of their brief lifetime hence this shows time dilation is a real effect clear aayallo so actual adinde life time vechittu endana it cannot be present on the surface of earth pashe earth inde frame of reference le time gets dilated but apply it it can travel a distance 10 km and reaches the earth surface next to the interesting at all application namku nokkan time dilation de imagine for a man who is 40 year old fell in love with a 
16 year old girl they want to marry but because of this age difference it is not able their family avare family sammadikkunnilla age difference aanu appo scientists adinu oru idu solve cheyanayittulla oru vadi kandupidichu based on the principle of dilation ee 40 year old man ne avare uh, clock uh, 40 year man goes to long space journey in space ship moving with the 0.99 c velocity appo avade clock adjust cheyidittu a 40 year old man space lake vittu he returns back after one year and he finds delta t dash equal to 1 by root of 1 minus 0.99 c divided by c square appo ethra ayittu vanno 22.7 years age of girl and that 16 ulla alde ee vayasum kuda kootu appo 38.7 years adhe samayam man in age nu athre vyathyasam varunnallo oru varsham 40 plus 1 41 age difference nu velli prashnam varunnilla avante kalyana nadu santoshamayittu avare jeevitham munnotu nikki ini next consequence nu parayana twin paradox aanu idu ningalku kettittundavu appo idu oru experiment aanu rendu twins mary and frank at the age of 30 appo avare rendu different career path choose cheyan thirumanichu mary decided to become an astronaut adhe samayam frank decided to reside on the earth frank earth il thana nennu mary mary astronaut avanum thirumanichu mary space ship il travel to the distant stars at a speed of light and returns to the earth adha idu mary endu edu space trip il travel cheyana ingotta distant star like aanu poyathu ee space ship inde speed nu parna speed of light aanu ennittu tirichu vannu tirichu vannu ipo endha sambhavichu relativity prakara endu varanam mary tirichu varumbo mary will be younger than identical twin ne kaalu younger avanu pashe special relativity prakara ingane avanu karana endana an observed clock traveling at high speed appears to run more slowly alle nammal nerthe kanda time dilation prakara an observed clock traveling at high speed appears to run more slowly പക്ഷെ റിലേറ്റിവിറ്റി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് മോഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് മേരിയുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ നോക്കിയാൽ മേരി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഫ്രാങ്ക് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്രാങ്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രാങ്കിന്റെ ക്ലോക്ക് ആവണം സ്ലോ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രാങ്ക് വിൽ ബി യങ് ആർ അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാരഡോക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കാലത്ത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറിയെ തിയറി വാലിഡ് അല്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല സയൻറ്റിസ്റ്റും അത് ഉപയോഗിച്ചു ക്ലിയർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ട്വിൻ വുഡ് ഇൻഡീഡ് ബി ഇൻ എങ്ങർ അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ടൈം ഡയലേഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്വിൻ ആവണം യങ്ങർ ആയിട്ട് ബട്ട് ദ സെനാറിയോ ഈസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ട്രാവലിംഗ് ട്വിൻ മസ്റ്റ് ബി ആസിലറേറ്റഡ് അപ് ടു ട്രാവലിംഗ് സ്പീഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ഡി ആസിലറേറ്റഡ് എഗെയിൻ അപ് ടു എർത്ത് അപ്പൊ എന്താണ് ട്രാവലിംഗ് ട്വിന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആസ്ട്രോനട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്പേസ് ഷിപ്പ് ആദ്യം ആസിലറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആസിലറേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ട്രാവലിംഗ് സ്പീഡിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ പിന്നെ എന്താണ് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ആസിലറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആസിലറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ഈയുടെ കൺസെപ്റ്റിലും അപ്പുറത്താണ് അല്ലെ സോ വി മസ്റ്റ് യൂസ് ജനറൽ റിലേറ്റിവിറ്റി ഇൻ സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വി ആർ ഡീലിംഗ് അബൌട്ട് ഇനോഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് സോ ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാങ്ക് ക്ലോക്ക് ഈസ് ആൻഡ് ഇനോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ട്രിപ്പ് ഫ്രാങ്കിന്റെ ക്ലോക്ക് ഉറപ്പല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനോഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് എൻറ്റയർ ട്രിപ്പ് പക്ഷെ മേരീസ് ക്ലോക്ക് ഈസ് നോട്ട് as long as mary is traveling at constant speed away from frank both of them can argue that other twin is aging less rapidly nerthe parnjalo ore speed il povana namukku endu parayam 
മേരിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കിയാൽ ഫ്രാങ്ക് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന വൈസ് വേഴ്സ വെൻ മേരി സ്ലോസ് ഡൗൺ ടു ടേൺ അറൌണ്ട് ഷി ലീവ്സ് എയർ ഒറിജിനൽ ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇവെൻച്വലി റിട്ടേൺസ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെ മേരി സ്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇനേഷ്യൽ ഒറിജിനൽ ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു പുതിയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മേരി ക്ലെയിംസ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ വാലിഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഡസ് നോട്ട് റിമെയിൻ ഇൻ ദ സെയിം ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റം ദർ ഈസ് ഓൾസോ നോ ഡൌട്ട് ആസ് ടു ഹു ഈസ് ഇൻ ദ ഇനേഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫ്രാങ്ക് ഫീൽസ് നോ ആസലറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് മേരീസ് എൻ്റെ ട്രിപ്പ് ബട്ട് മേരി ഡസ് അല്ലെ മൊത്തം ട്രിപ്പിൽ എന്താണ് ഫ്രാങ്കിന് ഒരു ആസലറേഷനും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതേസമയം മേരിക്ക് മേരി ആസലറേറ്റും ഡി ആസലറേറ്റും ചെയ്തിരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹർ ട്രിപ്പ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു